Hi friends, welcome to Cognitive Jupiter YouTube channel. I am Peter Kamal Rasan. So, in this case, we are going to talk about the KLB PGTRB exam. So, in this case, we are going to talk about the KLB PGTRB. रंडाइटी पदनी पीजीटीआरबी रोटिफिकेशी नोटिफिकेशन 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 अब डबल पड़ा सो यार सफर आना अब रि पद नोटिफिकेशन वर्द पड़ आरमचव रोम सफर आनामारी यार और ना वर प्रसाद अब रिपे पद टीआर यार पास पड़ मुड़ाम अब विडमचिया कंटिन्यूसा पड़ेटे सो अवतना इत रिपी और वर प्रसाद वो ईसिया पास पड़ मुझे अदमारी रि पदआर पड़ एक्साम मुड़ उड़े नरेपर ना अब इतना वो टीआरपि यद एक्साम वराइंड सब पे मेरी सब पे वो एक्साम वो इन मैं सेट वो कंटिन्यूसा पड़ते हैं सो रि पत् एक्साम यार वो कंटिन्यूसा पड़ता पड़ी कंपा पास पड़ मुड़ल सब एक्सपन और अट्लीस्ट पर्संट अब पड़ आरमचर ऐसा सब पे वो बेसिका नालेजा यूस पड़ी जस्ट अट मार्क कुछ पास पड़ी अब मोस्ट आफ द कैंडिडेट पाती अब यार वो एक्साम वो एण कंटिन्यूसा पड़ेटेलो पास पड़ मुझे इन विषय इत पीजीआरपि सिलबस पर नहीं पीजीआरपि मटमश्यम ऐसा सिलबस पाती काटिव एक्साम अमिस्ट्री रिलेटड पर्त वेलबस् अब फार एक्सापल टीएनपीसीक जे एफ एक्साम फारेंसिक सयिस् एक्साम इले वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पोस्टिंग सो एलिए वह पाती सिलबस् कवर आगे अब नहीं पीजीटीआरपि मटम पड़ी ना पोव मैं सेटो पड़ी वाणाम सो नुक ना आपर्चुनिटी सो नुक एदवेंट जाबु के नाम पोगण सो अगर सिलबस कंपा ना तरव पड़ी पीजीटीआरपि रि पत् मेरीट लिस्टकूर नया पे वो इीएनपिना जे एसो एक्साम ना पास पड़ा अब ओर कैंडिडेट इवक रे आपशन उन्होंने पीजीटीआरपि की पोल इले जे एसो एक्साम सो एपी वो रेसम पास पड़ मुझे अब विडमचिया कंटिन्यूसा अमिस्ट्रिय पड़ेटे इतना रीसन कठिन उड़ा रीसन एक्साम वो इो पड़ेटे सो अटर लक रेल फर वर् रेमेना सो रेमे पास पड़ा इवेंगे ये वाला चूस पड़ी सो मेरी इतना नहीं पीजीटीआरपि कल फर वो इो नहीं कंटिन्यूसा पड़ेटे सो बेटर लक पीजीटीआरपि वरला वर्चना वेरी वेल अंड अब वराकू नहीं इमारी जे एसो एक्साम और कैमिस्ट्री रिलेटड जाप्स कंपा वो एक्साम वो सो कंपा नहीं 
படிச்சுட்டு கண்டிப்பாக அந்த ஜாபுக்கு போகலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகணும் அப்படின்னா ஒரு போட்டி தேர்வுக்கு எப்படி தயாராகிறது ஸோ அதை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பொதுவாக ஒரு போட்டி தேர்வுக்கு எப்படி தயாராகணுன்றத பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு எந்த போதி போட்டி தேர்வு வேணால் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஜிடிஆர்பி பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம்ஸ் இல்லை டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் ஸோ எந்த காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கும் நம்ம எப்படி தயாராகணும் ஏன்னா தயாராகிறதா வந்துட்டு உங்களுடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பு அது எப்படி தயாராகணுன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அந்த எக்ஸாமோட சிலபஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த சிலபஸுடைய பிரிண்டடு ஃபார்ம் உங்கள் கையில் இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா அந்த சிலபஸுடைய பிரிண்டடு ஃபார்மில் இருக்கிற எல்லா டெஃபினேஷன்ஸ் இல்லை கீ பாயிண்ட் இல்லை அதனுடைய மீனிங் ஸோ எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் டெஃபினேஷன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் டாபிக் உள்ளே போய் டீப்பாக படிக்கிறீங்களோ இல்லையோ அந்த சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய வேர்டுக்கு என்ன மீனிங் இல்லை என்ன டெஃபினேஷன் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கெமிஸ்ட் எக்ஸாம்ஸில் ஓஆர்டியோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னு ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓஆர்டின்றது சிலபஸில் இருக்கிற வேர்டு அந்த வேர்டுக்கு டெஃபினேஷன் என்னன்றது தான் நாலு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது ஒரு சிலபஸில் அந்த ஐ மீன் சொல்கிறது தான் ஒரு வேர்டு அந்த சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய வேர்டுக்கு மீனிங் கம்பல்சரி தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட இருக்குது அதே கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா சில நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரைஸ் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் அப்படின்னா அந்த ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரியாக்டன்ட் ஒரு கேட்டலிசிஸ் முன்னாடி இல்லை ஒரு ரியஜன் முன்னாடி ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ என்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கு இதே கூட கொஷினை கேட்டிருக்காங்க அப்போது ஒரு எக்ஸாம்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி அந்த சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய பேர்டு அதனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இதை ஏன் நாங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அழுத்தி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாமில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு கொஷின் இருக்குன்னா ஒரு பத்து கொஷின் வந்து அந்த சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய டெஃபஷ் டெஃபினேஷனுடைய கீவேர்டு தான் நம்மளுக்கு கொஷினாகவே கேட்குறாங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகணும் ஸோ பத்து மார்க் நம்மளுடைய எய்ம் இந்த மாதிரி டாப்பிக்கில் இருக்கும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட் நம்ம வாங்கணும் ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய மார்க்குக்கு தான் நம்ம இன்னும் சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போயிட்டு டீப்பாக படிக்கணும் ஸோ அதுக்கு எப்படி ரெடியா ரெடி ஆகணுன்றத அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரிப்ரேஷனுடைய செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி புக்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ஆத்தரைஸ்ட் புக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த புக்ஸை வந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் புக்ஸ் வாங்க முடியாதுன்றவங்க அட்லீஸ்ட் அந்த புக்ஸை ஜெராக்ஸ் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் அல்டிமேட் எய்ம் என்ன அப்படின்னா ஐ மீன் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கீபோர்டுக்கும் உங்கள் கையில் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக் ஜெராக்ஸ் காப்பியோ இல்லை புக்ஸோ கண்டிப்பாக இருக்கணும் சப்போஸ் வாங்க முடியாதவங்க அமௌண்ட் அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிய முடியலன்றவங்க நீங்கள் எதனா ஒரு மெட்டீரியல் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ அல்டிமேட்லி இந்த செகண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜியில் உங்கள் கையில் சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேர்டுக்கும் ஸ்டடி மெட்டீரியல் உங்கள் கையில் இருக்கணும் ஸோ அது வந்து புக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எதனா ஒரு சென்டர் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸே ரெஃபர் பண்ணி எழுதின ஹேண்ட் மெட்டீரியல் நோட்ஸாக கூட இருக்கட்டும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் சிலபஸில் எத்தனை யூனிட் இருக்கும் ஸோ எல்லா யூனிட்டுடைய மெட்டீரியல் உங்கள் கையில் இருக்கணும் ஏன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா படிக்கிறது மட்டும்தான் உங்கள் வேலையாக இருக்கணும் அதுக்காக படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நடுவில் போயிட்டு நான் புக் மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்றது கண்டிப்பாக ஒரு டிஸ்டர்ப் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இனிஷியலாகவே நீங்கள் எல்லா மெட்டீரியலும் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உதாரணத்துக்கு கெமிஸ்ட்ரி பிஜிடிஆர்பி படிக்கிறவங்களுக்கு என்னென்ன புக்கு தேவைப்படுன்றத வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோவோட லிங்க் இங்கே கார்டில் கொடுக்குறேன் இல்லை அந்தோடைய லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள்
புக்ஸ் மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்து செய்ய வேண்டிய முக்கியமான வேலை அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமோடைய கொஷின் பேப்பர்ஸை கலெக்ட் பண்ணணும் ஏன் நம்ம கொஷின் பேப்பர் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ஒரு கொஷின் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் அந்த கொஷின் பேப்பர்ஸை கலெக்ட் பண்ணி அதை நம்ம ஓரளவுக்கு ஒரு முறை வந்து செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் ஏன் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த எக்ஸாமில் வந்து எந்த அளவுக்கு டீப்பாக கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்படிலாம் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்றதை நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ரெண்டு எக்ஸாம் கா கம்பேர் பண்ணலாம் ஒரு பிஜிடிஆர்பி கெமிஸ்ட்ரி இல்லை சிஎஸ்ஐஆர் கெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் சயின்ஸ் இந்த ரெண்டு எக்ஸாம் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா சிஎஸ்ஐஆர் எக்ஸாமில் பொறுத்த வரைக்கும் கொஷின்ஸ் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக வரும் ஏன்னா அவங்க ரிசர்ச் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் எடுப்பாங்க இப்போ வந்து ஜேர்னல்ஸில் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த கொஷின்ஸ் ரிசர்ச் ஆர்டிக்கல் ஸோ அவங்க அட்வான்ஸாக கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ நிறைய க்ரியேட்டிவ் கொஷின்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த பிஜிடிஆர்பி கொஷின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் என்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும்தான் கேட்பாங்க ஸோ ஏன் இங்கே இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் அந்த கொஷின் பார்க்கும்போது தான் என்ன டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்றதை பொறுத்து உங்களுடைய படிக்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜியை நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டஃப்பாக கேட்குறாங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்டடியோட எஃப் எஃபிஷியண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் இல்லை ஓரளவுக்கு தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் புக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வந்துட்டு ஜஸ்ட் நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் ப்ளஸ் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த செல்ஃப் அனாலிசிஸில் எந்த அளவுக்கு ஒரு டாப்பிக்கில் வந்து டெப்த்தாக இறங்கி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ப்ளஸ் ஒரு டாப்பிக்கில் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ இது ரெண்டு விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பிஜிடிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கெமிஸ்ட்ரி கொஷின் பேப்பர் அனாலிசிஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜி ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு நாம் சிலபஸ் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கு தேவையான புக் ஸ்டடி மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அப்புறம் நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு செல்ஃப் அனாலிசிஸும் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன ஒன் பண்ணணும் அப்படின்னா முக்கியமாக நம்ம வச்சுட்டுருக்கிற மெட்டீரியலில் படிக்க ஆரம்பிக்கணும் படிக்காமல் விட்டோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம என்னென்ன செஞ்சோமோ எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ ஒன் இதுக்கப்புறம் நம்ம செய்ய வேண்டியது படிக்கணும் நல்லா படிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் எப்படி படித்தன்றதை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதனா ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த டாபிக் ரிலேட்டட் எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே அந்த ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸில் இருக்கும் லைன் பை லைனாக படிக்கிறீங்க புக்ஸில் ஸோ படிச்சுட்டு அந்த புக்ஸில் என்ன பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு நோட் எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட் மட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டீரியோ செலக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரியில் அந்த ஸ்டீரியோ செலக்டிவிட்டினா என்ன அதை மட்டும் நீங்கள் தனியாக நோட் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை எழுதி முடிச்சுட்டு ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நீங்கள் படிக்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் எதுனா ப்ராப்ளம்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் ஃபார்முலாஸ் அதையும் நீங்கள் அந்த நோட்ஸில் எழுதி வைக்கணும் அந்த ஃபார்முலாஸில் வந்துட்டு என்னென்ன டேர்ம் இருக்கோ அந்த டேர்முடைய வேர்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு அந்த டேர்ம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு புக்ஸோடைய பேக் சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்குன்னு சில ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதை நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு நீங்களாகவே ஓனாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ப்ளஸ் இந்த ப்ராப்ளம் சொன்னோடனே நீங்கள் முக்கியமாக இன்னொன்று மெமரி பண்ணுற கான்செப்ட் என்னென்னா நீங்கள் வரக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் அந்த ப்ராப்ளமில் வர்க வரக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் கம்பல்சரி மெமரி பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சில எக்ஸாம்ஸில் கொடுக்கலாம் வேல்யூஸ் சம்டைம்ஸ் கொடுக்காம போகலாம் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக மெமரி பண்ணியிருக்கணும் இது ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளம் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களோ எந்த அளவுக்கு சால்வ் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்பீடு வரும்
ஏன்னா எக்ஸாம்பிளை வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளமுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒன் மினிட் லெஸ் தென் ஒன் மினிட் தான் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்பீடாக ஒர்க் அவுட் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை மினிமம் ஃபைவ் டைம்ஸ் நீங்கள் எழுதி பார்க்கணும் ஃபார்முலாஸ் கரெக்டாக இருக்கா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கன்றது நீங்கள் எழுதி பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒரு டாப்பிக்கை நீங்கள் படித்து முடிச்சிட்டீங்க அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க ஸோ நம்ம எக்ஸாம்ஸ்க்கு சீக்கிரமாக ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம நிமோனிக்ஸ் ஐ மீன் ஷார்ட் கட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நிறைய வீடியோவில் வந்து ஷார்ட் கட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் நாம் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஷார்ட் கட்ஸ் நீங்களே கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எல்லாரும் ஒரே ஒரு டாப்பிக்கு நிறைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் டிஃப்ரெண்ட் ஷார்ட் கட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துட்டு எக்ஸாமில் போய் கன்ஃபியூஷன் ஆகிறதுக்கு பதில் ஷார்ட் கட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களே கிரியேட் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு மறக்காது அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இனிஷியலாக நீங்கள் படிக்கும்போது என்ன ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ எக்ஸாம் போகிற வரைக்கும் அந்த ஒரு ஷார்ட் கட் மட்டும் தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமுக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு டைம் வெவ்வேறு ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து பெரிசைக்கிளிக் ரியாக்ஷன்ஸில் அங்கே ஆர்பிட்டால் லோப்ஸ் வந்து டயக்ராம் அதுதான் வந்து பாண்டு ஃபார்மேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நானும் நிறைய வீடியோ பார்த்தேன் நிறைய ஷார்ட் கட் சொன்னாங்க பட் எதுலேயுமே எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை ஏன்னா எனக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ நானே வந்து உட்காந்து படித்து அந்த லோ ஆர்பிட்டலுடைய லோப்ஸ் வந்து அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நானே புரிஞ்சு படித்தேன் ஸோ எந்தவித ஷார்ட் கட்டும் இல்லாமல் நானே வந்து புரிஞ்சு படித்ததுனால எனக்கு எந்த ஷார்ட் கட்டும் யூஸ் ஆகலை ஸோ எந்த ஷார்ட் கட்டும் இல்லாமல் லோப்ஸ் மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படித்து அதை நான் சால்வ் பண்ணேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் லோப்ஸு வச்சு கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் தயவு செய்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அந்த கான்செப்டை மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியோடைய எண்டில் கண்டிப்பாக உங்கள் கையில் உங்களுடைய ஐ மீன் நீங்களே எழுதின மெட்டீரியல் உங்கள் கையில் இருக்கும் அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் எவ்வளோ தான் மெட்டீரியல் இருந்தாலும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்ச மெட்டீரியல் தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் ஏன் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் டைம் இருக்குது நல்லா படிச்சிருங்க பட் எக்ஸாமுக்கு கடைசி நேரத்தில் வந்து நீங்கள் எல்லா புக்கும் வந்து நீங்கள் பொருட்டேட் இருக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் எழுதி வச்ச மெட்டீரியலை நீங்கள் ஈஸியாக பார்த்து ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் ஓன் நோட்ஸ் எடுக்கிறதுனால எப்போவுமே அந்த கான்செப்ட் வந்து மறக்காது இது உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஸோ எக்ஸாமில் வந்து ஒரு ஷார்ட் டைமில் உங்களால் ஈஸியாக வந்து அந்த கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜியோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஸோ மெட்டீரியல் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம படித்து முடிச்சிட்டோம் ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு படிச்சிருக்கோன்றத கண்டிப்பாக ஒரு மெஷர் பண்ணுற ஸ்கேல் தான் வந்து டெஸ்ட்டு ஸோ டெஸ்ட்டுன்றதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது ஆன்லைன் டெஸ்ட் இருக்குது ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கலெக் நடந்த கொஷின் பேப்பர்ஸை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஓனாக டிசிப்ளினாக நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கணும் ஏன்னா ஒரு டெஸ்ட்டை நீங்கள் எழுதும் போது தான் அதில் என்னென்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டைமுக்கு உங்களால் எல்லா கொஷனுக்கும் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்ற ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரிய வரும் அதே மாதிரி ஒரு டாப்பிக்கில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஸ்கில்லாக இருக்கீங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் ஸ்கில் அதிகமாக இருக்குன்றதையும் உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ எந்தெந்த கொஷின்ஸ்க்கெலாம் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணும்போது மறந்துருச்சு இல்லை வீக்காக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ தயவு செய்து அந்த டாப்பிக்கை வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நோட் பண்ணி மறுபடியும் நீங்கள் நல்லா படிங்க ப்ளஸ் இப்போ வரக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆன்லைன் எக்ஸாம் தான் ஸோ பெட்டர் நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற
ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிஜிடிஆர்பி பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு போய் உட்காரும்போது எனக்கே வந்து கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தது ஏன்னா அந்த ஆ ஆன்லைன் டெஸ்ட்டுன்னும் போது டைமிங் உங்கள் டிஸ்பிளேயில் ஓடிட்டே இருக்கும் ஸோ டைமிங் குறைஞ்சிட்டே வரும் பட் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும் அதை பேரியர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டில் டெஸ்ட் எழுதுறதுனால நம்மளுக்கு இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் கம்பல்சரி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா ஒரு டெஸ்ட்டை நீங்களே எழுதிட்டு அந்த கீயை வச்சு செக் பண்ணும்போது ஒரு எபவ் எயிட்டி பர்சன்ட் நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு லெவல் கான்ஃபிடென்ட் லெவல் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை நீங்கள் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்லேயும் வந்து பில் பண்ணிகிட்டே போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யூனிட் டெஸ்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு யூனிட்டாக சேர்த்து எழுதுங்க அப்புறம் ஹாஃப் டெஸ்ட் எழுதுங்க அப்புறம் ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதுங்க அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஃபைவ் ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதுங்க மினிமம் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதுனா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தே நர்வஸ் இல்லாமல் போகும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டாக வரும் ஸோ நம்ம என்னென்ன மிஸ் ஒரு ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்ஸில் என்னென்ன மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுறோமோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு எக்ஸாம் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் தான் வந்து ஸோ டெஸ்ட் எழுதுறது மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் பிஜிடிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கெமிஸ்ட்ரி கொஷின் பேப்பருடைய அனாலிசிஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து சிலபஸை வந்து நாலு பார்ட்டை பிரிச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இன்ஆர்கானிக் ஃபுல் இன இன்ஆர்கானிக் இருக்கக்கூடிய யூனிட் வந்து யூனிட் ஒன் சிக்ஸ் செவன் செகண்ட் யூனிட்ல ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து இன்ஆர்கானிக் அதே மாதிரி ஆர்கானிக் யூனிட்ஸ்லாம் பார்த்தோம்னா செகண்ட் யூனிட்டுடைய செகண்ட் ஆஃப் வந்து ஆர்கானிக் தேர்ட் யூனிட் அண்ட் எய்த் எயித் யூனிட் எல்லாமே ஃபுல் ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஃபோர்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட் அண்ட் நைன்த் யூனிட் ஸோ எல்லாமே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி டாபிக்ஸ் தான் அண்ட் ஸ்பெட்ராஸ்கோபி அண்ட் பாலிமர் இது டென்த் யூனிட் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பிரிக்க பிரிச்சு பிரி நாளாக பிரிச்சுருக்கோம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கெமிஸ்ட்ரியை மூணு இம்பார்ட்டன் பார்ட்டாக தான் பிரிப்பாங்க பட் ஏன் இங்கே நாளாக பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் எதையுமே வந்து ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஸ்கிப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே ஸ்கிப் பண்ணி படிக்கிறது வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகாது இருக்கிற பத்து டாப்பிக்லேயும் நம்ம எல்லாமே தரவாக படிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு யூனிட்டை எந்த அளவுக்கு மா கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ மார்க் கேட்டிருக்காங்கன்றத இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதை அதோட எண்டில் நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க எந்த ப பார்ட்டையும் நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஏன்னா சில பேர் இன்னார்கானிக் ஆர்கானிக் மட்டும் படிச்சுட்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் இருக்குது எனக்கு ஃபிசிக்கல் வராதுன்னு விட்டுருவாங்க ஸோ அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஜிடிஆர்பி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேருந்து மட்டும் பதினோரு மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஐ மீன் பதினோரு மார்க் யூனிட் டூவில் செகண்ட் யூனிட்டில் எட்டு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி செகண்ட் யூனிட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் இன்ஆர்கானிக் செகண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஆனால் இங்கே செகண்ட் யூனிட்டில் கேட்டிருக்க எட்டு கொஷனுமே வந்து ஆர்கானிக்லேருந்து மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க இன்ஆர்கானிக்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்கல ஸோ அதனால தான் சொல்கிறது ஒரு யூனிட்டில் வந்து எத்தனை பார்ட்டாக வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் எல்லா பார்ட்டுமே கம்பல்சரி நீங்கள் படிக்கணும் ஸோ எது கேட்பாங்க எது கேட்க மாட்டாங்கன்ற அஷ்யூரன்ஸ் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது ஸோ அடுத்த யூனிட் த்ரீயில் பத்து கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க யூனிட் ஃபோரில் பதினாறு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ யூனிட் ஃபோர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை குவான்டம் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் குரூப் தியரி ஜென்ரலாக வந்து குரூப் தியரி ஃபைவ் கொஷின்ஸு தென் குவான்டம் கொஷின்ஸ் ஐ மீன் ஒரு சாப்டருக்கு பத்து கொஷின்ஸ்னால் பத்து இல்லை பதினொன்று ஸோ குவான்டமுக்கு ஒரு ஆறு கொஷனும் குரூப் தியரிக்கு ஒரு அஞ்சு கொஷின் ஜென்ரலாக கேட்பாங்க பட் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிஜிடிஆர்கையில் வந்து குரூப் தியரி ஒரே ஒரு கொஷின்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மீதி பதினஞ்சு கொஷின்ஸ் வந்து குவான்டம் கெமிஸ்ட்ரியில் இருந்த மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எந்த சிலபஸில் இருக்கக்கூடிய எந்த பார்ட்டையும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது எல்லாமே கரெக்டாக படிக்கணும் ஸோ ஃபோர்த் யூனிட்டில் பதினாறு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தென் யூனிட் ஃபைவில் பத்து கொஷின்ஸ் யூனிட் சிக்ஸில் பத்து கொஷின்ஸ் யூனிட் செவனில் பன்னெண்டு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தென் யூனிட் எயிட்டில்
ஸோ இருக்கிற நூற்றி பத்துக்கும் நம்ம செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணியாச்சு ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ மார்க் கேட்டிருக்காங்கன்றத செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த செல்ஃப் அனாலிசிஸ்க்கு நம்ம என்ன இந்த எக்ஸாமில் பொறுத்த வரைக்கும் புரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி தான் வந்து இருக்கிற மூணு டாபிக் மூணு யூனிட்ல இருந்து நிறைய மார்க்ஸ் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக தான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் சரியாக வராது என்னால் படிக்க முடியாது எனக்கு தெரியலன்றவங்க கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது எல்லா டாபிக் ஐ மீன் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் ஃபிசிக்கல் ஸ்பெக்ட்ரா அண்ட் பாலிமர் எல்லாமே கம்பல்சரி எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு ஆர்கானிக் மட்டும் தான் தெரியும் நான் ஆர்கானிக் மட்டும் தான் படிப்பேன் நான் இன்ஆர்கானிக் வந்து சும்மா கொஞ்சம் லைட்டாக படிச்சுக்கிறேன் ஃபிசிக்கல் நான் டச் பண்ண மாட்டேன் ஸ்பெட்ராஸ்கோப் எனக்கு தெரியவே தெரியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் பாஸ் பண்ணலாம் பட் உங்களுக்கு சைக்காலஜும் ஜிகேவும் கை கொடுக்கணும் ஸோ நீங்கள் சைக்காலஜி ஜிகே எந்த அளவுக்கு படிப்பீங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ நம்ம சப்ஜெக்டை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா மறுபடியும் மறுபடியும் அழுத்தி சொல்கிறேன் நீங்கள் எல்லா டாப்பிக்குமே எல்லா பார்ட்டுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் நல்லா படிக்கணும் ஸோ இந்த செல்ஃப் அனாலிசிஸில் நம்ம அடுத்து என்ன தெரிஞ்சுக்க போகணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிஸ்ட்ரியில் பொறுத்த வரைக்கும் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இது செகண்ட் யூனிட்லேயும் வருது செவன்த் யூனிட்லேயும் வருது அப்போது அந்த கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி டாப்பிக்கில் கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அப்போ அந்த பாட்டனை வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக படிக்கணும் அதே மாதிரி தான் என்எம்ஆர்ஸ் பெட்ராஸ்கோபி இது வந்து செவன்த் யூனிட்லேயும் இருக்குது டென்த் யூனிட்லேயும் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக கூட சம் கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்போது டோட்டல் மூணு டாப்பிக்கில் மூணு யூனிட்ல இது வந்து கவர் ஆகிறதுனால இந்த என்னமான் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து நிறைய கேட்குறதுக்கு ஐ மீன் மினிமம் த்ரீ கொஷின்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது மினிமம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் மோர் தென் ஒன் யூனிட்ல இருக்கிற மாதிரி வந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் கம்பல்சரி நல்லா புரிஞ்சு படிங்க ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி படிங்க ஏன்னா கொஷின் கேட்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் தான் அதிகமாக இருக்குது இப்போ சொன்ன மாதிரி என்ன மாதிரி கோஆர்டினேஷன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த அனாலிசிஸ் ஸோ ஒன்ஸ் இந்த கொஷின் அனாலிசிஸ் நீங்கள் பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு எந்தெந்த டாப்பிக்கில் வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அதே மாதிரி எந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு தெரியல இன்னும் டவுட்டாக இருக்குன்றத தெரிய வரும் ஸோ எதெல்லாம் டவுட்டாக இருக்கோ மறுபடியும் அதை நீங்கள் மறுபடியும் படித்து புரிஞ்சுட்டு அதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ மறுபடியும் மறுபடியும் ப்ரீவியஸ்யர் கொஷின் எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நீங்களே ஓனாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் கரெக்ஷன் நீங்களே கரெக்ஷன் பண்ணுங்கள் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னு பாருங்கள் அதை ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டாக நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு தயாராகக்கூடிய மெத்தட் ஸோ எக்ஸாம் வருதோ இல்லையோ இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம இந்த வீடியோவில் சொன்ன எல்லா ஸ்ட்ராட்டஜியும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி படிங்க கண்டிப்பாக எக்ஸாம் பிஜிடிஎஃப் எக்ஸாம் வருதோ இல்லையோ இன்னும் மற மற்ற எக்ஸாம் கூட கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதி ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபு ஈஸியாக போக முடியும் இதுதான் இந்த செல்ஃப் அனாலிஸ் செல்ஃப் அனாலிசிஸ் ஸோ எக்ஸாம் வருமா வராதுன்றத கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் படிச்சுட்டே இருங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதி பார்த்துட்டே இருங்க ஏன்னா இப்போ பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடுச்சு எக்ஸாமும் கூடிய சீக்கிரம் வந்துடும் ஸோ நம்ம மேம் இந்த இது வரைக்கும் சொன்ன இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணி இந்த பாலிடெக்னிக் டிஆர்பியை படிக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அப்படி இல்லைனா கூட டிஆர்பி எக்ஸாம் கால் ஃபர் வரும் அதுவும் நீங்கள் படி படிங்க அப்படி இல்லைன்னா கூட கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டடு நிறைய ஜாப்ஸ் வந்து நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வரும் டிஎன்பிசி டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வரும் ஸோ அதுக்குமே நீங்கள் வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டே இருந்தால் தான் மட்டும்தான் முடியும் கால் ஃபர் ஒன்ஸ் கால் ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் படிச்சுக்கிறேன்றது கண்டிப்பாக முடியாத காரியம் ஸோ இன்னையிலேருந்து எக்ஸாம்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கடினமாக உழைச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு உண்டான பலன் கண்டிப்பாக வரும் அந்த நாட்கள் வந்து தள்ளி போகலாம் பட் இன்னையிலேருந்து நீங்கள் உழைச்சிங்க அப்படின்னா அந்த பலன் கூடி சீக்கிரம் உங்கள் கையில் வேலையாக வந்து இருக்கும் இந்த வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜியை ஃபாலோ பண்ணி படிக்க ஆரம்பிங்க வரக்கூடிய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமை எல்லோரும் பாஸ் பண்
மொபைலுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வரும் தேங்க்யூ